Wie sisters, liebe Kennerkies, so soll es mein Opa, die hier sit, so soll es allein leister. Es ist ein Ehren, was uns allemaal nie bekend is, was uns allemaal in een of ander stadium in een of ander graad ervaren en dit is pijn. Pijn, zeer klein, fysisch en psychisch. Of het zo klein is, zo klein is het zo klein. Hy sê jy daar boom in die wit, so prachtig. Die boeka wat so geïnteresseerd is in die tekst. Voor so so klein is, was there ever a time in your life, boys and girls, that you got hurt? Can you raise your hand if you ever got hurt? If you ever felt pain? Yeah, when you scraped your knee, when you fell from the bed, while you and your siblings, siblings were fighting, yeah, we all thank you. We, we all know what pain is. We know it as uh, when we small, in that kind of way, but sometimes it's much more intense. Of us know from the bed of gefallen, of us of nou van ons fiets afgeval het, en of ons sister en broer ons een kap gegeet, terwijl ons ouders zich gaan kijk het nie. Ons allemaal ken het as kinders, maar ons ken het vooral as groot mense. Ons ken dit, as ons maar net kan denk daaraan, ons ken het, wat allemaal van ons is bekend met siekte, of het nou terminale siekte is, soos kanker, wat met soms, in sommige gevallen, met intense pijn elke dag ervaar word. Of het nou kroons of diabetes is, hoopbloedbroedig of hypertensie, of het enige van die siektes is wat u weer bekend is. Elke van ons weet wat pijn is. Maar in die afgelopen twee, drie jaar, in ons derde jaar amper alweer, het ons weer op niet en op ander maniere bewust geword van pijn met COVID. Waar as ons geliefd is of van u selfs kinderkies en van u broers en sisters COVID gehad het, vooral in die vroege fases, dan ken u dan ken u beter as ander wat die intense pijn waar met dit gepaard gegaan het. En die smaak na asem en die pijn wat jy voel, dat selfs jou vingernaals pijn. En dan, as ek by die achtste dag begin raak, dan voel een mens dat jy eindelijk maar eindelijk kan dood gewees het. En hierdie, in baie gevalle, het ons toegekijk hoe ons geliefdes pijn ervaar, hoe ons geliefdes saffer, en dit veroorzaak vir ons pijn. So, geliefdes en dit, die een wat my altijd sal bly bly is, toe ek nog in LCS4 was, en een van ons lidmate, moest besoek voor ek nog by die kamer kon ingaan kon ek hoor hoe skree hy van pijn hoe dat selfs die lichte vat aan hom of die kompers of die laken sy vat aan hom sy raak aan hom het hom intense pijn veroorzaak en die gesig van pijn sal ek nooit ooit in my siege uit kan uitwissen Geliefdes, baie van u, geliefdes, lei al vir baie jare, so, aan die ander kant ook, is daar ook die emotionele pijn, pijn wat ander mense nie van ons, wat ons nie sien, waar ons sit, hier van ochend, baie mooi en meest van die tijd met een glimlach, of dat, 
Alle, die uns bewusst ist, von dem, was uns unter die Oberfläche begann, uns erfahren. So, äh, äh, in Bayern wird für uns sicher noch mehr die Letzels von Covid, war uns auch emotional äh, nicht mehr Afscheid nehmen von uns geliebt, dass sie in dem Verursacht mit uns bin, weil das macht, dass uns nie Klausel kriegen, ne? äh, weil uns in die äh, gut tot sind gesehen. So, alle hier, die wir spielen in unserem Leben, in einem Beispiel, die Siegtes, was uns sehr war, in äh, mit Covid, wenn wir uns nicht mehr äh, ein Verkauer kriegen, in uns Bors, wo wir benaut, als Verfolg von den Verkauer, dann fällt es uns wieder zurück nach unserem Pein von Covid, äh, of unser Pein von anderen Siegtes, aber vor allem in jedem Fall von Covid. En ons beleef weer die trauma van, uh, van hierdie suffering, die suffering en uh, van al die symptome wat ons tijdens COVID ervaar. Geliefdes, uh, wanneer ons lichame die vooral die fysische en ook die emotionele pijn of ziektes uh, geteister word, dan is het voor ons moeilijk om weg te focus van die fysische of emotionele pijn op die ander dinge wat belangrijk is. In Psalm 85 moet ons lees ons teen van op een teen die achtergrond. As die menselijke lichaam in pijn is, kan dit nie redder maak normaal functioneer. Uh, daar is baie mense wat probeer om normaal aan te gaan, uh, hulle probeer haar te wille van hulle gesinheid van Lies om aan te gaan en baie van u krij het recht maar die meeste van ons sikkel uh, om op ander dinge te focus as ons in constante pijn is. Uh, die selfde is waar geliet is uh, wanneer ons lichaam op pijn ervaar maar dit die selfde is ook waar wanneer een uh, gemeenskap in pijn is. Een gemeenschap zoals die kerk, uh, die samenleving, dit is diezelfde is waar dat die, die gemeenschap sikkel om ander kan te zien. Als ons maar niet zelf denkt nie, aan die dinge wat in ons gemeenschap wordt hy vier soos bende geweld, uh, verkrachting en al die seer dinge. Uh, as ons heel ding in die omstandighede is, van ons is bevoordig om uit en in te kan beweeg, ander van ons leef dag vir dag met die realiteit van my kind uh, kan vanaan of dier een noalboek getref word, of uh, as sy of hy school toe gaan, kan iemand om uh, iemand wat uh, uh, slechte bedoeling sê vir uh, verkracht of vir haar. So, van ons kan in en uit beweeg het om in en uit omstandighede, maar van een ander van ons is die so uh, gelukkig. Het is besal in 85 het die Israelite pas teruggekeer in die gipte. Hulle is nou in die beloofde land. Hulle was um, hulle is een totale nieuwe generatie. Hulle was in die uh, ons weet dat die Israëlieten die er uh, uh, uit Egypte het gekom verlang in die wilderis getwaal en al die mense wat uit Egypte uitgekom het het dat het allemaal het uitgesterf en dit is een nieuwe generatie wat die beloofde land betreed maar hulle het die beloofde land betreed met al die bagasie van hulle voorouwers al die pijn van hulle voorouwers nie as jy bekie net dink van uh, aan jy lewe, aan my lewe, uh, dan dra ons ook so dit zwaar aan bagasie van ons vorige generatie, van ons ouders, of ons groot ouders. Sommertijds ervaar ons uh, die pijn van ons groot ouders. Ons weet nie, hoekom is um, uh, 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 is mami kwaad vir antisari, wat ook aan die pad blij nie, maar omdat mami of opa kwaad was van die sari, 
as ek ook waar vir die sari, en in die sari sy kinders, en in die klein kinders, en, maar eindelijk weet ek nie, waar dit alles begin nie, ek weet nie eens waar word het gegaan het nie, maar, het die realiteit aan my voorouders doen ek meer. Geliefdes, ons met daar die spiraal, of daar die dit met ons breek. So, hierdie Israelite is in die beloofde land, maar hulle kan nog nie hulle plek lekker vind. So, hulle is altyd bewus van die pijn wat hulle ervaar het, en die pijn van dat hulle nie weet waar hulle behoort nie. Hulle het nog nie thuis gekom. Hulle het nog nie hulle lichaam, siel en gees het nog nie die siege en die lichamelike en die emotionele het nog nie by mekaar gekom en thuis gekom en gevind dat hierdie land wat die Heere aan my voorouders beloof het is my land ek van eienaarskap van hierdie land, ek behoor hier, net soos die wat voor my daar was, behoor ek ook hier. So hulle dit nog nie gekryg, ervaar. En die psalmdichter roep uit, u was goed vir die land, jyre, u het in die nageslag Jacob in toekomst gegeen. U het die woede laat bedaar, die gloeiende toren laat afdoen, ontvind u weer oor ons. So, dat is ervaring, want dat die Heere nie oor die volk ontvind op hierdie stadie. Maar geliefd is, dis ook, kan ook net perceptie wees, nie? Dit kan ook net wees, dat dit die ervaring van hulle was, omdat hulle nie kon wegkijk en hulle self kon losmaak van die seer wat hulle in die verlede beleef het nie. So, hulle het nog nie thuis gekom in Egypte nie. En Egypte, uit Egypte nie. In Egypte was hulle hele mens wees gevaar dier die Egypte naar. Hulle het net gedoen. Die Egypte naar het vir hulle gedink, het vir hulle voorgesê, en hulle het net gedoen. Skoot toch? en hulle het net gedoen. So, hulle het net nodig gehad om opdrachte uit te voer, want hulle het geweet wat die gevolge sal wees as hulle in die gipte nie doen wat die gipte naar is sien. Hier moes hulle vir hulle self dink. As ons dink kan vergelijk met die lichaam, ons fysische lichaam, en die Israelite in hulle die beloofde land Kana. Elkeen van hulle het een verskillende doel gehad. As ons dink aan ons hande, ons oor, en ons voete, en ons oor, ons mond, elkeen het verskillende functie. En so ook het elke mens in elke Israeliet een verskillende functie gehad. Maar hulle het het nog nie ontdek nie. Hulle het nog nie ontdek wie hulle eindelijk is in die Heere sy grote plan. So, die lichaam kon nog nie in sien beweeg dat het rarig dat dat werkelijk iets kon accomplish nie. So, geliefd is die besalling dichter is nog steeds bewus van die oorweldende feit dat die Israelite gestrap was omdat hulle verkeerd gedoen het. En wat my opvallend wees was ook in die lees van die tekst is dat die die persoonlijke dichter acknowledge het dus die saam ruik op die saam acknowledge that they were wrong. God was righteous So, it was right, they accept that God punished them because they turned away from him. They accepted that, but they also reminded of the times where God was not punishing them, where he looked to them with love 
not that God doesn't look for us with love when, uh, when, we, uh, uh, when we do something wrong. So, uh, this is the achtergrond in which the Psalm is going to play. And as we think of the metaphor of the metaphor of the soul and that we don't have our own goal nog nie bereik of ontdek het nie, net soos die Israelite in die nieuwe beloofde land nog nie hulle voete vastklap het kon kry nie, dat hulle nog nie gevoel het dat hulle bewoord nie. They didn't feel that they belong there. It was their space too. So, they, that's why they felt that pain of not belonging. And I think as children and as young people, we also much, very much aware of, uh, of spaces and places where we feel that we're an outsider, uh, where friends group together, and you're not part of that group or that popular group, and you're seen as an outsider, and we also experience pain. I know some writers who sometimes will feel in ons wil graag heel wees van die kleine groepie. Friends that want to play with us and we want to be part of a certain group, then we feel the pain of rejection. So there's so many ways that people feel pain because they don't feel that they belong. So geliefdes, Hulle lichaam en gees en siel het nog nie thuis gekom nie en hulle was baie gefokus op hulle individuele en hulle collectieve pijn maar daar was ook een verwantskap van hulle pijn en die land, die grond waar hulle nou bestaan het die kanan as ons het so kan uit uitdruk. Hulle moes vir een vreemde land Egypte verlaat, waar hulle ook nie behoort het nie, maar tenminste in Egypte het hulle geweet wat hulle functie was. In hulle eie land, die beloofde land, het hulle nog nie thuis gekom dat hulle soepend was na nie net om te behoort nie. Hulle was ook soepend om hierdie land Een van die redes wat die besaamlichte ook uitroep na die Heere toe is, omdat die land nie die grond nie genoeg opbrengst gelever het vir allemaal daarvan te leef nie. So dit was ek precies, daar was ek genoeg koos vir allemaal van die grond nie. So dit was ek precies en dit het hulle ook beskou as Godse toren of Godse kwaad tegen hulle. So Hulle was baie ongemakkelijk omdat hulle gevoel het dat God het nie die land in hulle gegeen, maar hulle was ongemakkelijk omdat hulle nog nie thuis was nie. Geliefdes as iemand net denk, jy kom op die plek of jy gaan na jy gaan keier, keier net so doen gaan ons nog keer of het tovend was gemaakt dat ons net bereik is van blik. Wanneer ons toch by iemand anders gaan keer en as ons daar kom en daar is net, mens weet net wanneer jy een gevoel krijg van jy is nie wel goed nie. Jy het op een slechte tijd gekom keer. Mens weet wanneer jy onwelkom is en daar gevoel kan jy ook vir jy self indink en dit het hulle ook as pijn en as trap uit ervaar. Geliefd is, ons weet ook, dat wanneer ons in die nood is, wanneer ons seer beleef, of wanneer ons voel dat ons nie bewoord nie, ons is nie goed genoeg nie, ons is nie mooi, of maar, of oulik genoeg, 
om uh, te behoort aan een zekere groep nie, ons is nie jong genoeg, of ons is nie rijk genoeg nie, uh, ons behoort aan een rechte sociale klas nie, so uh, dan is het wanneer ons hierdie dinge beleef, dan roep ons ook baie keer uit na God toe, dan breng het ook soms vir ons nader aan God. Maar vir jullie, as is van liefde, was het ook uh, proces, heel van hulle proces, om uh, yes, hulle moest uitvind wat hulle doel was dat hulle ook behoort maar hulle moest uitvind ook hulle verhouding tot die land en wanneer hulle en hulle verhouding tot die land maar ook dat ze uitroep na hulle uh, dat hulle uh, dat die Heere na hulle hulle moet raak sien en dat God hulle verhouding met Dit was een van die belangrijkste dinge wat die Israelite ook uh, bepleit het. Dat God hulle, dat God hulle verhouding met hom sal herstel. Dat hulle verhouding met hom en hulle verhouding met mekaar, hulle verhouding met God en hulle verhouding met mekaar. So geliefd is wanneer die Psalm dichter uh, sê uh, en pleit by die Heere dat hy nie vir ewig sal toornig bly en, en dat hy sal voorspoed skenk en die land sal sy oos sal gee en gerechtigheid om sal vooruit gaan en een pad maak vir sy komst wanneer die psalm dichter uh, uitroep na die Heere toe uh, is dit een uitroep om om heel te behoort, o, a, uitroep om te behoort, geliefd is, en a, uitroep om te behoort, maar vir ons om te behoort, het ons nodig om ons verhouding met God, met ons land en met ons, a, en met ons, en met mekaar te herstel. Geliefd is, van oogend is daar a, oproep, die aan my van die saak op ons elkeen, uh, God is asking us to look away from ourselves and from our own pain, from our own uh, uh, discomfort, ongemak, van ons eie ongemak afweg te kyk en te focus op ons verhouding met hom, te focus op ons verhouding met mekaar en ons verhouding met die omgeving waar ons leef, ons land, want uh, as ons heel tyd, en soms is het oorweldigend die dinge wat ons hier gaan, he, uh, en ons kan nie op iets anders focus nie, maar die Heere uh, pleit, uh, dier die middel van die salmdichter, dat ons sal focus weg van ons self af, dat ons op, uh, sal concentreer op ons verhouding met God, dat ons nader na ons beweeg. Maar geliefd is, ons kan ook die nader na God beweeg en sê ons is kinders van God of ons is uh, christene as ons nie in verhouding staan met mekaar. As daar die daai balans is nie. Waar ons in goeie verhoudinge met mekaar staan. Uh, nie net met die mense in ons sterk of in ons wijken of in ons gemeente nie maar mense in ons gemeenskap, in ons weier samenleven, die mense samen met ons werk, samen met ons school, maar ons het moedig om die behoudings te herstel, te reconnect, uh, wanneer ons ons verhouding met God herstel. Geliefd is in ons hete verantwoordelikheid, teen oor die omgeving waar ons leef, teen oor die grond, teen oor die aarde, Ons kan nie, uh, ons het nie hierdie begrip, seker as kinders, die groot mense, wat denk seker van die grond, uh, en om te leef uit die grond uit, en, uh, maar as kinders, uh, is ons nie allemaal so bevoorig om te weet, uh, wat het is om uit die grond uit te leef, en te sien, dat Melko nie net in die boksie van Sjobrek af, maar hy uh, kom eindelijk van die koei af, waar hy uh, gemeld word, uh, en dan word het uh, verder en 
kom uit in die boksies in, en het altijd in glas bottels ingekom nie. Uh, ons is die allemaal bevoorig om die achtergrond te heen te weet uh, van wat is nodig om uh, om, uh, om gebalanceerde verhouding met die land en die grond te heen. Maar ons het alle, allemaal een verantwoordelijkheid die door die aarde. Ons het allemaal een verantwoordelijkheid om uh, om te leef so dat ons ek te leef en te laat leef. Nee? As ons denk van die daan, when you think about it, when you eat chippies or some sweeties that's wrapped in a, a plastic or paper wrapper, do you just take that wrapper and throw it away? Or you look for a, a, a bin to put it in? Or if you don't see a bin, then you put it in your pocket or in your bag till you get home to put it in a bin. We don't always do that, eh? Sometimes we even open the window and throw out our burning cigarettes from the window. And of course, every year we have this big, uh, I would say, sorry, I would say, this big burning, echo bizarre. Somebody's speaking English, but it feels sorry. So, we see here the great field brand that we see in the Kaap every year, and in Oerwal, we see that the great field brand is when we are unfortunately living. And we don't care about our environment. When we are unfortunately living, we are unfortunately to begin to recycle. I think we have started to see a recycle bin here in the city. Yes, yes, I think. So, we bring our plastic and our paper. We do what we can do. No, the bit of what we can do, we always think it's not a ripple in the ocean, but it makes a difference. So, we can do what we can do. We can live in a good way. We can live in a good way with each other. En ons kan een verhouding met die Heere het, maar alles moet in balans en gebring word. So geliefd is, kom ons bid en ons vraag die Heere dat hy ons sal help. En ek weet, op die oomblik, daar ons baie swaar aan ons hele pijn oom nie, van die dinge wat in ons levens gebeur, al die geliefd is wat ons aan die dood afgestaan het, al die siektes wat vernalatig is tijdens COVID, was aan net gefokus op COVID, en die ander siektes het nou, en het op die bedbeinig, was op die achterplaat, op het achtertoe geskyf, en dit het ook probleme veroorzaak. En het is kom ons kip na mekaar, ons ruik uit na mekaar, ons doe die rechte ding, en ons werk mooi met mekaar, en liefde in, want dit is wat God vir ons het. Die God wat ons dien, sy liefde, is baie groter as sy kwaad of sy toren die mense. So, kom ons gaan leef na die liefde in die wereld in. Kom ons soek ook waar ons, wat is ons doel of ons functie binnen een gemeenskap, binnen een gemeente, binnen ons gesin dat ons ook uiteindelik kan sin maak, so dat ons ook uiteindelik kan heel word. Wat ons weet, wanneer ons heel is, kan ons baie beter kwaliteit verhouding zet met God en met mense, met ons omgeving. So kom ons sien om na mekaar, kom ons check in op mekaar in en so dat ons kan weet hier in sy repta voel niemand ook thuis nie voel niemand ook gemakkelijk as hulle by die Heer inkom nie want elk jy voel dat dis die huis van die Heer en ek kom word I belong dis is where I belong dis is my spiritual home en I love you Heer so dat ons ons die verhoudings sal koester, so dat niemand voel dat hulle 
uitgesluit word nie, of dan God kwaad is vir hulle, omdat mens op een bepaalde manier die door hulle optreed. Geliefdes, mag u uh, ja, net bly vasthou aan die Heere sy hand, op hierdie journey, op uh, die heel oor proces, uh, op die pad, so dat, en met ons nooit vergeet, ons stap hier heen. Ons stap, saam met God, en saam met mekaar. En, ons het een plek, plek is hier, in die gemeente, in Godse kerk, uh, en, ons behoort, mag die Heere u seen, mag u werig waar, die seen en wat u ontvang, mag u het gaan uitleer, dan buiten, in die wereld, in die omgeving waar u is. Ons hoef nie groe dan het vir u. Maar die klein dinge wat ons doen, mag u groe het geskil. Mag die Heere u seen kom ons bid saam. Heer Jesus, Heere, my dankie dat u een liefdevolle God is. Heere, dankie dat u die Israelite geleid het. Heere, Al was hulle verlang in die wildernis. Al uh, is het duidelijk in die besalling dat hulle nog ongemakkelijk is. En dat hulle nog nie een sense of belonging het nie. Weet ons dat hulle sal het uiteindelik vry en hulle behoort. Heere, help ons om die ander, ander mense weg te hou van u en u kerk af nie, u huis af nie, ons gesintheid, uh, gee u dat ons gesintheid maak, dat ons soos een lichthuis bejewild sal wees, op een rot sal wees, wat die licht laat sky, so dat ander mense hulle pad na u toe kan vind. Heere, baie dank u, vir u liefde en trouw. En Heere, Ons kan nie anders as om vir u te loof en te prijs en in dankbaarheid vir u te kniel. Amen.